大家好，我是阿巨，今天我们继续来看阿香的故事。上期集五被入罩的人团团围住，工人们不由分说就开始动手。板东也闻讯赶来，他喝止了众人，并让集五进来。另一边的阿香坐立难安，他害怕心上人受了委屈，火急火燎地赶了回去。此时的板东和集五相对而坐，集五是为了平息纷争而来的，上次的事很是抱歉。板东却表示。打架这事，双方都有错。你单纯的来道歉，一定还有其他用意吧？吉武愿意承担此次纠纷的医药费，希望换来老爷的和解。但板东又说：“你不对阿香死心，我们之间就不可能和解。”但吉武却认为恰恰相反。如果您同意了我和阿香结婚，工人们自然会和一家人一样。板东让吉武少做梦，这是第一次让你进来，也是最后一次。阿香也在这时满头大汗地赶回来了。他可以听到里面的所有对话。板东看他如此执着，那行吧。如果你愿意入赘，我就同意你们的婚事。说完便走了。吉武也很无奈，出来时跟阿香相视一笑。即使很难，他们也没有轻言放弃。这天之后，吉武表现得更加坚定。哪怕是下冰雹、下刀子，他都照旧顶着把伞守在入罩家门口。时间长了，大家也都习以为常，完全无视了他。也是在这天，绿子告诉阿香，新时代要来了，妇女们要团结一致，发起运动，这样才能坚持你和吉武的爱情，勇敢地去挑战老旧的陋习。吉武天天站在人家门口，苍天都会感动，何况是人心呢？老师傅看不下去了。主动出来给吉武送来热酒，告诉他该回去了。吉武笑着点头示意。夜里的阿满也来劝说阿香：“你看着吉武不心疼吗？你去劝劝他吧。况且他这样每天堵门，别人也没办法提亲呢。”交谈中得知，原来阿满也是可怜之人。曾经的他自由恋爱，但是后来因为别人造谣，说他与公公有染，就被丈夫扫地出门。回到房间后，绿子就找来了。他想请阿香帮忙去送些东西。阿香有种不好的预感，可他还是答应了。他带着东西来到了约定地点。开门的是个男人，可意外的是，这人是个警察。现场被捕的还有绿子的情人水桥。一直到深夜，阿香都没回来。板东也急得来回踱步。这时，伙计跑来报告，家里来了两个警察。板东热情地接待了对方。可刚坐下就是晴天霹雳，警察说阿香和水桥有染，甚至给他送了一笔巨款。警察前脚刚走，板东就去找绿子，他可不傻。绿子刚想要狡辩，就被板东扇了个耳光，怒斥他利用自己的妹妹。尽管阿香是无辜的，但他没有招供，没有出卖你这个姐姐。监狱里面的阿香也很害怕，但他死都没有说出真相，一个人扛下了所有。他不想水桥和绿子的爱情中断，但阿香也有担心，如果吉武知道了会怎么想？这样的事情他都不能解释给吉武。第二天，阿香被带到审讯室，在过道上碰上了水桥。从他的样子不难看出，他被严刑拷打了。而现在这个房间，阿香也要进去了。但幸运的是，阿香并没有遭受酷刑，而是在一周后以暂缓处理的理由放了出来。因为板东找了关系，才把他弄了出来。回家前，板东叮嘱刘一，让他什么都不要问。但是看到阿香后，刘一还是没忍住，他想知道事情的经过，但阿香却跟父母说：“お父さん、世の中の人が私を何と言おうと構いません。私が無実だということを伝えたい人が……誰や？吉武総吉さんです。”阿香不希望吉武认为自己是一个水性杨花的女人。板东却表示：“你们之间没有可能。”可作为外川吉武家，也是当地的一方势力。伙计告诉吉武，外面都在流传入赵家的小姐和男人鬼混，两人被一起抓进了警局，还是那个妹妹。虽然船长安慰吉武说阿香小姐不是那种人，但作为自己的心上人，换作谁心里都会有想法。水桥是马克思主义思想，绿子作为他的情人也好不过。有些极端分子甚至拿刀威胁，骂他是叛国贼的情人。也许是良心的不安，绿子来到外川，将所有真相告诉了吉武。
，水桥是他在东京读书时的情人，阿香也是被他连累入狱，但是这个妹妹很有骨气，一直没有招供，才导致后续的一系列事情。事实上，绿子很害怕吉武对阿香有意见，吉武却表示。绿子回家后也给妹妹道了歉，然后告诉阿香不用担心，吉武那边他已经去解释了，并一五一十告诉了他。阿香很感谢绿子还他清白。几天后，坂东收到了吉武写的信，信中表示他知道事情的所有真相，也为屡次唐突的堵门致歉，希望可以设宴道歉，消除老爷的隔阂。第二天，刘一代表坂东来了，不是不回信，也不是同意。而是把信还了回去。刘一和立根都很客气，但是坂东不愿见面还是很让人为难。立根表示没什么的，咱们各论各的。刘一趁机打听，您觉得小女怎么样？立根当然喜欢阿香啊，并补充说，要是将来是我的儿媳妇，那真的是皆大欢喜啊。而且我也交代了习武，要娶阿香可是件拼命的任务，只许成功，不许失败。あの子警察に捕まったんです。そんなこと言って恥ずかしくないんですか。私はカオルさん信じてますよ。え、総吉も信じてます。リスコさんが知らせに来る前から信じてます。此等大度，震撼了刘一。刘一明显优柔寡断，立根却表示小场面，遇事不要慌。立根是豪爽痛快之人，刘一也觉得这家人还不错。也是在这天晚上，坂东像变了一个人似的。不，你莫只讲，听见一说你卡不得。坂东继续说：“你竟然和水桥那种危险人物有染，最后还被人逮捕，损坏我入赵的名誉。你是我在外面生的孩子，所以才想让你认祖归宗，从我手里把你嫁出去。但你又愚蠢到要和渔夫结合。从今天起，我们断绝父女关系，从此你不再是酱油商的女儿。你要嫁到哪儿就随你吧。”阿香不傻，她明白父亲为什么这样。这位平凡的父亲用不平凡的手段在成全他和吉武。阿里嘎多古赛马。东说：“不知不觉，女儿已经长大了，变成了一个大姑娘。可我却以后再也见不到了。但这都无所谓，只要我的女儿高兴就好。”お父さんな、お前の花嫁姿見られんのは、けどしゃあない。戸川へ行ったら、お前が選んだ道や。ありがとうございます。お父さんのご法は一生忘れません。ああ、かまへん。まさに文字通りや。此刻的坂东就像全天下父母的缩影。父母对我们恩重如山，我们一定要懂得感恩。也希望视频前的你能够常回家看看。晚饭时，得到消息的众人也很惊讶。坂东竟然以另一种方式成全了阿香，就连阿满这个刁钻的女人都开心的笑了。另一边，接到电话的吉武家也很开心，船长却表示，被断绝了父女关系是不是没什么价值了？吉武却很佩服坂东的魄力，他以断绝父女关系的方式来解决阿香嫁给他的棘手问题，这样就不存在酱油和渔夫的矛盾了，就好像船要出海。他把船锚给解开，这样才能自由。立根也佩服坂东的睿智。吉武第二天便来到了入赵家。坂东告诉吉武，虽然阿香不是我的女儿了，但请你好好善待她。昭和三年五月十号，阿香生日这天和吉武订婚了。那些一个人守候的时光，今后就挥手在尘世间飘荡。阿香的幸福暂时稳定了。反观绿子，现在变成了可怜之人，如往常一样前来收信的绿子，今日却被老板告知，今后不能帮你做中间人了。现在岛国的情况不太乐观，军国主义蠢蠢而动，随时要发动战争。然而事情才是刚刚开始，信里的内容让绿子备受打击。狱中，恋人水桥告诉他，他已无力抗争，并承认了自己的懦弱，要绿子把他给忘了。看着欢天喜地准备当新娘的阿香，绿子很是羡慕。这是大正天皇去世后第一次盛大集会，人们载歌载舞，放声歌唱着好日子。夜渐渐深了，吉武和阿香坐在草丛里
，促膝长谈着。阿香表示：“好害怕，这是一场梦啊。”吉武却说道：“阿美尼卡卡的萨卡诺，你阿西他妈卡，绝对你你阿萨奈的呢。”两人就这样痴痴的望着，然后给了一记深深的长吻。现在两人有多甜蜜，后面就会有多痛心。阿香和吉武的婚礼顺利的准备着，刘一看着自己的女儿。忍不住再次叮嘱他。万般期待之下，他们的婚礼终于举办了。这一场盛宴也算隆重。由于板东无法出面，就让他的姑姑和姑父来了。喝完酒后，依照习俗还要举行交杯酒仪式，所以这场酒宴持续了数小时之长。酒过三巡之后，也终于到了送别的时刻，大家也在有序的离场。这位平凡的母亲还是没忍住，叫停了女儿。母爱似流水，虽无声，但所有的爱都是真的。旁边的佣人马场也感动的流泪。这世上最大的幸福，不是名誉，也不是财富，而是守候心爱之人的幸福时刻，并为心爱之人付出全部。队伍浩浩荡荡的走着，快要到家的时候。看到了前来践行的姐弟，绿子如往常一般人群显眼，一郎则使劲挥手送别姐姐。绿子用嘴型告诉阿香，一定要幸福。到了夜里，父亲板东也卸下伪装，纵然他再坚强，没看到女儿嫁出去也是遗憾。但是听到孩子们说阿香今天很美，他默默地喝了一口酒，寓意祝福自己的女儿吧。经过四天四夜不断庆祝后。阿香和吉武成了真正的夫妻。第二天一早，立根就带着阿香去看吉武的父亲。老爷子文吉很高兴，指了指墙上的画，说：“吉武真是好福气呀、啊。”晚上时，阿香对着空气拜了两拜。这第一拜拜的是母亲的不容易，这第二拜拜的是父亲的成全。也在这时，吉武回来了，这对小夫妻终于名正言顺了。何も知らない未熟なのです。どんなものか全くわかりません。でも、総吉さんと一緒になれたんです。吉武也认真地坐了起来，对着阿香深情且严肃地说：“この世で一番の幸せをつけるのは俺の方だよ。おめえは俺の宝だ。大事にするから。考虑。”渔夫的早晨异常忙碌，这也是吉武婚后第一次出海捕鱼。看着眼前的丈夫慢慢远去，阿香期待他们满载而归。婆婆立根告诉她，如果能让女人上船，我早就第一个冲锋陷阵了。婆媳之间开着玩笑，欢声笑语，很是欢乐。渔夫家的后庭和酱油家的不同，很多工人都会在后庭打地铺。阿香开始逐渐的适应这一切，所以她还要照顾这些工人。对于渔夫的生活习惯，她也有些不知所措。但还是很认真努力地工作着，看着出海归来的众人，阿香也终于明白，和安全又可靠的酱油酿造截然不同。原来所谓不同的世界就是这么回事。另一边，板东今天来陪刘一，刘一也特别懂板东，知道他现在很孤单，孩子们都不在身边。板东却表示：“我是觉得你孤单才来陪你的，今晚我就不走了。”这一句话把刘一吓坏了。哎呀，その態度は。旦那様、どうかお帰りになってくださいませ。お前、わしが嫌いになったんか。刘一表示，我爱了您十九年，怎么会讨厌您？只是夫人现在生死攸关，您不能留在这里。板东很震撼刘一的态度，并在心里默默地记下了。渔夫的工作听天由命，有时候会赚得盆满钵满，有时候却什么都没有。吉武为阿香解释着，阿香却表示：“只要你平安归来，比什么都好。”几天后，吉武和阿香来看刘一，这是他们婚后第一次回来。本想着还要去一趟入赵，但是刘一表示：“既然板东和你们断绝了关系，去了会不合适。但是我相信一定会有和好的一天，到时候你们再去吧。”而入赵这边，阿满发现女佣近期不太对劲。他告诉女佣早苗，今天换房间睡。这个举动让早苗很是惶恐。随后，有趣的事情发生了。到了夜里，工人们熟睡之时，迷太郎悄悄爬了起来
，然后趁着月色溜进了早苗的房间，嘴里还念着“早苗小宝贝”，一点不见外的钻进了被窝。正当要展现他男人雄风的时刻，灯忽然亮了，俩人都懵了。坂东闻讯赶来，手里还提着武士刀，当场就要没收他的作案工具。让他来干活的，他却整天就是想着泡妞。闹剧结束后，迷太郎被轰出了入罩，阿香也逐渐适应了外川这个新家，每天也都在努力的工作。在这里虽然没有富贵的生活，但也是脚踏实地的生活。然而好景不长，这天忙完回来的阿香发现瘫痪的公公不见了。来不及思考，阿香赶忙去找吉武。本应该动弹不得的文吉，竟然从房里无故失踪，这让全家顿时大乱。我哥三个去的，我哥三个去的，どこにもいないんだよ。お風呂にも便所にも。洗ってる場合じゃねえべ。みんなで、我们这三三个三那个。所有人都行动起来，为了寻找文吉，从家里家外翻了遍，又从海里找到了码头的船上。持续了一个多小时，还是不见踪影。最后，善吉找到了父亲，但是人已经走了。因为非常想念大海，文吉竟然爬到网舱中，紧握着渔网而死。一代码头霸主到死都没有忘记渔夫的精神，全家人也陷入悲痛之中。船长认为老爷是看到大少爷结婚了，心中再无遗憾，只想最后见见大海。最后。文吉被葬在海边，这是对他最后的尊重，让他每天能看到曾经奋斗的地方。得知消息后，一郎也来吊唁。自打阿香婚后，这是他第一次见到姐姐，还和同学善吉说，他名落孙山了，但是又不想继承家业，现在只能边走边看吧。入赵这边，坂东的压力越来越大，已经到了弹尽粮绝之际，他打算卖掉汽车。可对方价格给的很低，眉目第一次见老爷以这样的姿态和人砍价，最后的价格让人心疼。在交车之前，坂东带着千代一行人来赏花，这是爱车最后一次陪他，也是千代的最后一次，一家人都很心酸，心里五味杂陈之际，千代调侃自己：“这也许赏的是黄泉花吧。”接着又说出了更为震撼的话。不只是坂东，就连旁边的阿满都愣了。这竟是千代说的话。也是在这天，吉武带着阿香来了，来看这位主母，这位已经快要离世的恩人。千代当然开心，一直赞不绝口地夸着吉武。事实上，千代虽然有帮忙他们的事，但发自内心的还是很佩服阿香。因为这个姑娘的勇敢，所以她告诉阿香，她走了以后，坂东应该会改变态度，因为已经决定要娶刘一当继室了。二人刚刚回家，就看到立根又气又恼，原来是电报通知他们，由于经济萧条，现在物价上涨，早先签好的新船合同，造船商要求再补钱，否则不给他们造船，这让本就不富裕的家更是雪上加霜。立根为了筹钱，到平时不常去的冀州商寻求帮助，想看看曾经的老朋友们能否伸出援手。没想到竟遇到了坂东，但坂东不认识他。立根问他借了根烟抽，坂东爽快地答应了。这个世道，借啥都可以，只要不是借钱。坂<笑>东搞不懂这个疯婆子笑什么，但两人也算是搭上了话。立根说：“我知道你是入赵家的龙头。”但是你知道我是谁吗？坂东很诧异，这老太太好无聊。刚准备要走，立根又补了一句：“我是外川吉武家的。”这让刚打算离开的坂东再次坐下。两人没聊几句就开始拌嘴。坂东让他少拿阿香说事，我们已经断绝关系了。坂东说：“我们也不熟，跟你没太多话说。”立根乘胜追击，说他是个嘴硬的老头，外孙出生也见不到喽。哪
ってお宅とは親戚でも何でもありませんから何を言うとんねんその孫はわ,わしの血を引いとるやないかどうしても孫の顔が見たければとかやなんか回来后立根笑着表示亲家很有意思就像是两个小孩斗了一场法可阿香和吉武慌了因为阿香根本没有怀孕这只会让彼此关系更加恶化这天阿香带吉武来找姑父他是高神村的村长在当时也是有权有势他们希望姑父能够出面帮忙解决造船厂涨价的问题但姑父本身就看不起渔夫再加上他娶了断绝关系的阿香这让他们颜面扫地不帮忙就算了姑父还表示首先我们没有任何关系其次我也没有义务帮你们什么渔民辛苦什么百姓苦不堪言他完全不理这种人还是村长可想而知他下面的百姓有多难无奈之下的吉武只能带上船长亲自去造船厂面谈也是在这天迷太郎快饿死了一路乞讨跑来投奔阿香可是吉武和船长都不在阿香也做不了主迷太郎非要自己去试一试又用了他的江湖礼仪结果可想而知好在这次渔民们没有揍他而是将渔网一张一张套在他的头上立根得知此事后同意卖阿香一个面子把迷太郎留在了吉武家也是在这天晚上吉武他们回来了谈判很顺利造船厂同意按合同价给他们造船大家都好开心心里的石头总算放下了夫妻今日的笑容也是格外的甜这天坂东接到医院的电话要他火速赶去因为汽车卖掉了父子俩只能坐人力车不好的预感袭击着他们好不容易赶到了医院钱袋只剩下最后一口气了他跟家人做着最后的告别我觉得说完这句话后千代也用尽了他这一生最后的力气奇迹并没有发生千代就这样去世了刘一看不下去他躲在外面自己哭着阿满也赶回来了这个他伺候了一生的主人连最后一面也没有见到阿香得知消息也很难受吉武看到阿香不对劲还没来得及问阿香便哭着告诉他入赵的夫人去世了这位夫人不仅让他回归了入赵还让他认祖归宗可他却是一个弃女连给他上香的资格都没有更没资格去参加葬礼吉武不讲究这些带着他就来到了葬礼现场他们一身黑衣前来悼念却被眉目拦住了眉目告诉两人今天的老爷已经够难受了他实在不忍心让老爷再雪上加霜这让二人很尴尬但是这个理由又无法反驳偏偏这时刘一来了眉目告诉了刘一他的想法阿香却觉得眉目在针对他母亲告诉他今天确实来了很多人包括姑姑一家也都来了老爷在这种时候更加不能丢了面子所以刘一劝二人改日再来吧我想问你待会儿我待会儿二人就这样走了阿香很遗憾吉武告诉他我们也许太天真了但入赵的老爷一定了解你现在的心情所以你也要理解你的父亲你们断绝了关系如果现在出现外人一定会笑话老爷这样老爷的心里会更加难受所谓的母亲与子女的关系就是父母不断目送着孩子的背影看着他们渐行渐远对于我们来说也只是努力的陪伴孩子成长但就在不久的将来吉武却如囚徒一般的被带走就连心爱的妻子都不能和他说话甚至被推倒在地更意外的是他们的感情也出现了问题这到底是经历了什么变故呢就让我们下一期再揭晓吧喜欢的别忘了点赞订阅哦咱们下一期不见不散。